ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் திஸ் இஸ் சைரோஸ் ஏ டு ஜெட் உங்கள் வீட்டு தோட்டம் மற்றும் மாடி தோட்டத்துக்கு தேவையான அனைத்து விதமான ஆர்கானிக் நீட்ஸ்க்கும் எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள் இல்லை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நைன் சிக்ஸ் டபுள் செவன் ஒன் ஃபோர் டூ ஒன் ஃபோர் எயிட் சென்னையில் இருக்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு மினிமம் சார்ஜஸோட ஹோம் டெலிவரி கொடுக்குறோம் அண்ட் அவுட் ஸ்டேஷன் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இந்தியா போஸ்ட் சர்வீஸ் மூலமாக அப் டு ஃபோர் கேஜி வரைக்கும் என்ன போஸ்டல் போஸ்டல் அண்ட் பேக்கிங் சார்ஜ் வருதோ அந்த சார்ஜஸோட உங்களுக்கு வீட்டுக்கே நாங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் அனுப்பி வைக்கிறோம் எனக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அ க்ரீன் ஏ டு செட் கார்டன் நீட்ஸ் எஸ் திஸ் வீடியோ இஸ் மெயின்லி ரிலேட்டட் வித் அவர் ஷாப் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ எங்களோட ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட டெரஸ் கார்டன் வித் அட்டாச்சு ஷாப் தான் நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம் நேரில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க எங்கள் டெரஸ் கார்டனே பார்க்கலாம் நிறைய டிப்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் நீங்கள் எங்கள் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் உங்களுக்கு எதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் வேணானாலும் நோ இஷ்யூ நீங்கள் நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி எ பெனிஃபிஷியல் ட்ரிப் டு யூ ஸோ இதுதான் எங்களோட ஷாப் வந்துட்டு ஸோ இன்றைக்கி எங்கள் ஷாப்பில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்குற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொக்கோ பீட் பிளாக் இந்த கொக்கோ பீட் பிளாக் வந்து ஃபைவ் கேஜி பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொக்கோ பீட்டில் ரெண்டு சைஸ் தான் வரும் நார்மல் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா பெரிய பிளாக்கு இன்னொன்று பிரிக் ஸோ இந்த பெரிய பிளாக் ஃபைவ் கேஜி சொல்லுவாங்க சில ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் கேஜி அந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த ஒரு பிளாக் நாங்கள் கொடுக்குற வேலை பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து ரூபாய் இந்த ஒரு பிளாக் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு பெரிய சைஸ் க்ரோ பேக் பார்த்தீங்கன்னா மண் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கும்போது ரெண்டு க்ரோ பேக்குக்கு நம்ம ஒரு பிளாக் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அந்த க்ரோ பேக் சைஸ் என்னன்றதை வீடியோவில் தொடர்ந்து காமிக்கிறேன் நான் அடுத்து நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்கு பார்க்கர் பிராண்ட் நீம் டானிக் இது வந்து நீம் ஆயில் இல்லை இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நாங்கள் டென் பர்சென்ட் டிஸ்கவுண்ட்டில் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கொடுக்குறோம் நிறைய பேர் ஏன் சார் இது இவ்வளோ காஸ்ட் எப்படி சொல்லி கேட்குறீங்க இது நிறைய ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேஷன் கொண்டது அதுவும் இல்லாமல் இது துபாய் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு துபாய்க்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு பொருள் மும்பையிலேருந்து அந்த கம்பெனியில் நான் ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி பேசி இந்த பொருளை வந்து நான் ப்ரொக்யூர் பண்ணியிருக்கிறேன் சென்னைக்கு ஸோ அதனால தான் இதனோட வெலை அந்த மாதிரி இதனோட குவாலிட்டியை பொறுத்த இதனோட வெலை இதே பார்க்கர் நீம் டானிக் யாராவது டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு வேறு எங்கேயாவது வாங்கி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க நான் இதை விட கூட உங்களுக்கு வேலை குறைச்சி கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக கிடைக்காது ஸோ அதே கம்பெனிலேருந்து மும்பைக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் நீம் கேக் பெல்லட்ஸ் இது வந்து நீங்கள் நாற்பது ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் கூட எங்களுக்கு வேப்பம் பண்ண கிடைக்கும் சார் நீங்கள் அதெல்லாம் திப்பி திப்பியாக கிடைக்கும் இது வந்து குவாலிட்டியை பொறுத்த வேலை இது ஒரு கிலோ நாங்கள் எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் கொடுக்குறோம் ஸோ இதுவும் துபாய் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு துபாய்க்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற ப்ராடக்ட் அதே ப்ராடக்ட் தான் நாங்கள் வாங்கி ஒன் கேஜி பேக்காக வந்து ரீபேக் பண்ணி நாங்கள் சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் செடிக்கு போடும்போது வேறு டிசீஸ் வராமல் காக்கக்கூடியது இந்த நிம் கேக் பேலட் அதுவும் இல்லாமல் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் எல்லாம் ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியது ஸோ அடுத்து நீங்கள் பார்க்கறது வந்து ஆர்கானிக் க்ரோத் பூஸ்டர் அதாவது க்ரோத் ஈல்ட் அண்ட் இம்யூன் பூஸ்டர் ஸோ செடி வந்து ரொம்ப நல்லா க்ரோத் கொடுக்கக்கூடியது ஈல்டு அதிகமான பூக்கள் எடுக்க வைக்கக்கூடியது அது தான் இந்த பூஸ்டர் கிரானுல்ஸ் இது வந்து கிரானுல்ஸ் டைப்பில் இருக்குது அதாவது குருணை ஆனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இயற்கையான குருணை இது இதில் எந்த விதமான கெமிக்கலும் கிடையாது இது வந்து எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இந்த கவர்லே கொடுத்துருக்குறோம் நாங்கள் ஸோ இது வந்து ரீபேக்கிங் பண்ணி ஒன் கேஜியாக கொடுக்கும்போது எங்களோட அக்ரீன் லோகோ கீழே நாங்கள் ரீபேக் பண்ணி கொடுக்குறோம் இதுவே வந்து எயிட் கேஜி பக்கெட்டாக வாங்கணும் அப்படின்னா இதில் வந்து ரெண்டு பிராண்ட் இருக்குது ஒன்று டைமண்ட் பூஸ்ட் இன்னொன்று ப்ரோசேம் கிரானுல்ஸ் டைமண்ட் பூஸ்ட் எயிட் கேஜி பக்கெட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரும் நாங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறோம் அண்ட் ப்ரோசேம் கிரானுல்ஸ் ஃபைவ் கேஜி பேக் த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வரும் அதே த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு தான் நாங்கள் சேல் பண்ணுறோம் இந்த கிரானுல்ஸ் வந்து வாங்கி ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதனோட ரிசல்ட் என்னென்னு தெரியும் தொடர்ந்து நீங்களே வாங்குவீங்க ஸோ அடுத்து நீங்கள் பார்க்குற பொருள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் மேனூர் ஆர்கானிக் மேனூர்னா இது வந்து காய்கறி உரமோ மண்புழு உரமோ கிடையாது தெளிவாக சொல்லிடுறேன் நான் இதனோட வேலை லூஸில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ரீட்டைல் சேலில் வாங்கும்போது ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய் கொடுக்குறோம் டுவெண்ட்டி கேஜியாக வாங்குறவங்களுக்கு எழுநூறு ரூபாய் கொடுக்குறோம் இது ஃபார்ட்டி கே
ஸோ அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போ பேக்டீரியம் இது வந்து பயோ ஃபெர்டிலைசர்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் இது வந்து பயோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பாஸ்போ பேக்டீரியன்றது ஒரு பேக்டீரியா தான் நம்ம செடிக்கு போடும்போது நம்ம செடிக்கு தேவையான பாஸ்பரஸ் சத்தை செடியோட வேர்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குறது தான் இந்த பாஸ்போ பேக்டீரியம் பேக்டீரியாஸோட வேலை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூடோ ஸ்பெஷல் இந்த பாஸ்போ பேக்டீரியம் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஒரு கிலோ நாங்கள் செவன்டி ருபீஸ் கொடுக்குறோம் அந்த சூடோ ஸ்பெஷல் வந்து சூடோ மோனஸ் வேறு டிசீஸ் வராமல் நம்ம பாட்மிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கை நம்ம சேர்த்து கலந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் சரி இல்லை நம்ம செடி வச்சதுக்கப்புறம் கூட மேலே ஒரு கை போட்டு தண்ணி ஊற்றி விட்டாலும் வேறு டிசீஸ் வராமல் காக்கக்கூடிய நல்ல பேக்டீரியா அது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அசோஸ்பிரலம் அசோஸ்பிரலம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போடுற ஃபெர்டிலைஸ்லேருந்து நைட்ரஜன் சத்தை எடுத்து உங்கள் செடியோட வேர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது இதுவும் பேக்டீரியா தான் இந்த அசோஸ்பிரலம் எழுபத்தஞ்சி ரூபாய் ஒரு கிலோ நாங்கள் எழுபது ரூபாய் கொடுக்குறோம் சூடோ மோனஸ் நூற்றி தொண்ணூறு ரூபாய் ஒரு கிலோ நாங்கள் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி ரூபாய் கொடுக்குறோம் ஸோ அடுத்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வெரிலாக் டபிள்யூபி இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பயோ இன்செக்டிசைட் ஸோ இந்த அசோஸ்பிரலம் பாஸ்போ பேக்டீரியம் சூடோமோனோஸ் ட்ரைகோடர்மியா அந்த மாதிரி அதே பயோ பேக்டீரியாஸ் மூலமாக இதுவும் ஒரு பயோ பேக்டீரியா வச்சு தயாரிக்கப்பட்ட இன்செக்டிசைட் ஆபிட்ஸ் மீலி பக்ஸ் இந்த மாதிரி மைட்ஸ் இந்த மாதிரி செடிங்களை அட்டாக் அட்டாக் பண்ணக்கூடிய பெஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது ஸோ இதனோட வேலை முந்நூற்றி தொண்ணூறுரூபா டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் இதை பார்த்தீங்கன்னா டூ எம்எல் பெர் லிட்டர் நம்ம கலந்து யூஸ் பண்ணணும் நாங்கள் வந்து முந்நூற்றி நாற்பது ரூபாய் கொடுக்கணும் டிஸ்கவுண்ட் போக ஸோ இதனோட டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படின்றது இப்போ நான் லீஃப்லெட்டில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வீடியோ ஒன் செகண்ட் பாஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வாசிச்சு பார்த்துக்கலாம் வெரிலாக் டபிள்யூபிசி பயோ பெஸ்டிசைட் டு கண்ட்ரோல் சாஃப்ட் பாடி இன்செக்ட்ஸ் ஆபிட்ஸ் மீலி பக்ஸ் ஜாசிஸ் த்ரைப்ஸ் மைட்ஸ் டெர்மைட்ஸ் ஒயிட் ஃப்ளேஸ் எக்ஸட்ரா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூடோ ஸ்பெஷலில் என்னென்ன இருக்குது இது என்ன பண்ணும் அப்படின்றது ஸோ அடுத்து அசோஸ்பிரலம் அண்ட் பாஸ்போ பேக்டீரியம் ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் இது என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணி இந்த லீஃப்லெட்லேருந்து நீங்கள் இதை ரீட் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது என்ன கேட்டிங்கன்னா சீட்லிங் ட்ரே அதாவது நம்ம வெதை போட்டு நாற்று எடுத்து நம்ம அதுக்கப்புறம் ரீபார்ட் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற சீட்லிங் ட்ரே இது வந்து எங்கள் கிட்ட நைன்டி எயிட் கேவிட்டி தொண்ணூத்தெட்டு குழி இருக்கிற சீட்லிங் ட்ரே தான் இருக்குது இதை வந்து போஸ்ட்டில் அனுப்ப முடியாது ஏன்னா இதனோட குவாலிட்டி வந்து நைஸ் பிளாஸ்டிக் ஸோ நேரில் இருக்கவங்க வாங்கிக்கலாம் சென்னையில் தேவைப்படுறவங்க கூட ஹோம் டெலிவரியில் வாங்கிக்கலாம் இதனோட வில இருபத்தஞ்சி ரூபா அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது சி பேட் ஆர்கானிக் ஃபங்கிசைட் அதாவது இந்த இலை சுருட்டல் நோயெல்லாம் வரது பார்த்திங்கன்னா ஃபங்கல் அட்டாக் நல்லா தான் வரும் நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது இலை சுருட்டல் நோய் சாதாரண நோய் நினைப்போம் பூஞ்சை தாக்குதல் இருக்கிற செடிங்களை தான் இலை சுருட்டல் நோய் வரும் அப்புறம் வெள்ளை வெள்ளையாக புள்ளி அப்புறம் மஞ்சள் புள்ளி இலைகள் இதெல்லாமே ஃபங்கல் அட்டாக் அதுக்கு கெமிக்கல் ஃபங்கிசைடு யூஸ் பண்ணதுக்கு பகுதியில் இந்த சி பேட் ஆர்கானிக் ஃபங்கிசைடு யூஸ் பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இயற்கையான ஃபங்கிசைடு அது அடுத்து டைமண்ட் பூஸ்ட் இதை பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ஈல்டு பூஸ்டர் நல்லா அதிகமாக பூ எடுத்து பூ கொட்டாமல் காய் பிடிக்க வைக்கக்கூடியது அடுத்து சூப்பர் இம்யூன் பூஸ்ட் இது வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் பூஸ்ட் அதாவது செடியோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடியது பூச்சி வரதுக்கு முன்னாடியே ரெகுலராக அடிச்சுட்டு இருந்தால் க்ரோத் நோயெர்ப்பு சக்தியை செடிக்கு அதிகப்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய லிக்யூடு இது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோசைம் க்ரோத் ப்ரொமோட்டர் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் ட்ராப்பிங் ஆகாமல் நிறைய பூ எடுத்து பூ எல்லாம் பிஞ்சுகள் பிடிக்க வைக்கக்கூடியது ஸோ இது எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே நாங்கள் யூஸ் பண்ணி பயனடைஞ்ச ப்ராடக்ட் தான் அதை தான் உங்களுக்கு நாங்கள் சேல் பண்ணுறோம் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது வந்து இதே பயோனஸ் பிராண்ட் வந்து வைரக்ஸ் இது வந்து ஆன்டி வைரல் டோர் ரெகுலராக செடிங்களை கொடுக்கும்போது வைரல் அட்டாக் வராமையும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் வைரல் அட்டாக் வந்த செடிகளையும் அந்த அட்டாக்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சர்வே பண்ணி மீட்டு அந்த செடியை வந்து நார்மல் நிலை கொண்டு வரும் ஸோ இந்த வைரக்ஸோட வில அப்படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எயிட்டி ருபீஸ் இதை வந்து நாங்கள் த்ரீ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் கொடுக்குறோம் இது வந்து ஹண்ட்ரட் எம்எல் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இயற்கையானது ஹெர்பல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான் இது ஆன்டி வைரல் டோடு இது ப்ரோசைம் அண்டு ப்ரோசைம் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதே ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஸோ அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது ஹியூமி ட்ராப் ஸோ இதுவும் ஆர்கானிக் ஹியூமிக் ஆசிட் தான் இந்த ஹியூமி ட்ராப் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா ரூட்ஸை வந்து கண்டிஷன் பண்ணும் உங்களோட சாயில் வந்து அந்த பிளான்ட் ரூட்ஸ் வந்து நல்லா தேவையான சத்துக்களை உறிஞ்சி எடுக்கிற அளவு கண்டிஷன் பண்ணும் செடியை நல்லா வளர வைக்கும் நல்லா பூக்கள் படிக்க
போன் மீல் இது இதை நீங்கள் ஸ்ப்ரேலேயே யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படியே மண் கலவையிலே யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை மண்ணில் போட்டு டாப் ஃபெர்டிலைசிங் கொடுத்து தண்ணியும் ஊற்றலாம் இது வந்து எம்ஆர்பி ஒரு கேஜி அறுபது ரூபாய் நாங்கள் வந்து ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்குறோம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது முக்கியமான விஷயம் க்ரோ பேக்ஸ் ஸோ இந்த க்ரோ பேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் அந்த ஆரஞ்ச் அண்ட் க்ரீன் அந்த ஹெச்டிபி க்ரோ பேக்ஸ் தான் வந்து நல்லா லைஃப் வரும் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி வைக்கிறீங்க நாங்கள் அதை யாருக்குமே சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் எங்கள் கிட்ட ரெண்டு டைப் க்ரோ பேக்ஸ் வச்சுக்கிறோம் ஒன்று மீடியம் சைஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் இன்னொன்று பெரிய சைஸ் அது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அந்த மீடியம் சைஸ் பேப்பர் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த சைஸ் வருது பாருங்க இதில் மிளகா செடி தக்காளி செடி எல்லாமே ஒரு க்ரோ பேக் ரெண்டு செடி மூணு செடி வைக்கலாம் கத்திரி செடி அப்படின்னா ஒரு க்ரோ பேக் ரெண்டு செடி வைக்கலாம் அதில் ஸோ இந்த இருக்குது பாருங்கள் மண் போட்டோன்னு கொஞ்சம் பெருசாகி வரும் பேப்பர் வச்சுருக்கோம் சின்னதாக தெரிஞ்சாலும் நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சில்லி பிக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஜலபினோ பிக்குன்னு வாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு அந்த அந்த சைஸ் மீடியம் சைஸ் க்ரோ பேக்கில் நாலு செடி வச்சுருக்கிறோம் பாருங்கள் ஸோ அந்த அளவுக்கு வைக்கலாம் நீங்கள் ஸோ வெஜிடபிள் பிளான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் க்ரோ பேக் நீங்கள் இந்த இது எல்லாமே பக்கா யூவி ஸ்டெபிலைஸ்டு த்ரீ இயர்ஸ் உங்களுக்கு கேரண்டி லைஃப் வரும் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணி வைக்கிற வைக்கிறவங்க அப்படின்னா அதாவது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு சைக்கிள் ரொட்டேட் பண்ணி நீங்கள் க்ரோ பேக்ஸ் திரும்ப வாஷ் பண்ணி எல்லாம் வைக்கிறவங்கன்னா கூட ஒன் இயர் கூட லைஃப் வரும் ஸோ வெஜிடபிள் பிளான்ஸ் வைக்கிறவங்க அந்த ஹெச்டிபி அந்த க்ரீன் அண்ட் ஆரஞ்சு பேக் வாங்கி அதிக காஸ்ட் போட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகம் போட்டு வைக்கணும் அவசியம் கிடையாது அது எங்களோட சஜஷன் மற்றபடி நீங்கள் என்ன பேக் வாங்கணும் முடிவு பண்ணிக்கிறது உங்கள் விருப்பம் நாங்கள் வந்து அந்த ஹெச்டிபி பேக்ஸ் நாங்கள் சேல் கொடுக்கறது இல்லை ஸோ இது வந்து பெரிய சைஸ் க்ரோ பேக் எங்கள் வீட்டில் இதே பெரிய சைஸ் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் கத்திரி செடியெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரிய சைஸ் க்ரோ பேக்கு ஒரு செடிக்கு நாலு கத்திரி செடி வைப்போம் நாலு கத்திரி செடியுமே நல்லா ஹைட்டாக நல்லா வளரக்கூடியது நமக்கு இட வசதி பத்தல க்ரோ பேக் இல்லைனா செடிங்க நல்லா ஹைட்டாக வராது சின்ன சின்ன செடியாக தான் இருக்கும் இந்த அந்த மாதிரி இல்லை நீங்களே பாருங்கள் லைவாகவே பார்க்குறீங்க அந்த சைஸ் க்ரோ பேக்கில் நாலு கத்திரி செடி வச்சுருக்கோம் செடி நல்லா பெருசு பெருசாகவே எங்கள் வீட்டில் வந்திருக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மீடியம் சைஸ் க்ரோ பேக் நாலு க்ரோ பேக் ஒரு செட்டாக வாங்கினா தொண்ணூறுபாய் கொடுக்குறோம் அந்த பெரிய சைஸ் க்ரோ பேக் நாலாக வாங்கினீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ பெர்மனண்ட் பிளான்ட் வைக்கிறவங்க பெர்மனண்ட் பூச்செடி ஃப்ளவர் பிளான்ட் வைக்கிறவங்க எப்போதுமே பிளாஸ்டிக் பாட் இல்லைனா ட்ரம்மு இந்த மாதிரி பெர்மனண்ட் இதில் நீங்கள் போயிருங்க அந்த ஹெச்டிபி க்ரோ பேக் கூட பெர்மனண்ட் கிடையாது தயவு செஞ்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ரொம்ப சீக்கிரமாக ஃபாஸ்ட்டாக அதுவும் இத்து போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பெர்மனண்ட் பிளான்ஸ் ஃப்ரூட் பிளான்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி ஹெச்டிபி க்ரோ பேக்கில் வைக்காதீங்க நாங்கள் வைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா யூவி ஸ்டெபிலைஸ்டு எல்டிபி இந்த ஒயிட் அண்ட் பிளாக் க்ரோ பேக்ஸ் மட்டும் தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அந்த ஹெச்டிபி க்ரோ பேக் எங்கள் கிட்ட கிடையாது நாங்கள் அது வாங்கி விற்கவும் மாட்டோம் அப்படின்றத நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் மற்றபடி உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் எதில் வைக்கின்றது உங்கள் அவங்கவுங்க விருப்பம் ஸோ அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேட் அதாவது கார்டன் டூலில் மினி ஸ்பேட் நிறையா வயசானவங்க லேடிஸ் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு டெரஸ் கார்டன் வச்சுருக்கிறவங்க பெரிய மண் வெட்டி எடுத்து அது எல்லாமே மண் கலகுது எல்லாமே கஷ்டம் ஸோ அதுக்காகவே இந்த மினி ஸ்பேட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு தொட்டி அன்னிக்கு ஒரு தொட்டி ரெண்டு தொட்டி நம்ம கலந்து செடி வைக்க போகிறோன்னா அந்த மினி ஸ்பேட்டில் நம்ம மண் கோகோ பீட்லாம் கலந்து வச்சுக்கலாம் இதனோட வில நூறுரூபாய் கொடுக்குறோம் நாங்கள் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா நியூட்ரிலைன் காம்பி இது வந்து நல்ல ஒரு இம்போர்ட்டட் ப்ராடக்ட் இது ஆஸ்திரேலியாலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி ரீபேக் பண்ணி மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க அவங்ககிட்ட வந்து அந்த மார்க்கெட்டிங் மட்டும் செல்லட்டு தான் நம்ம டைரெக்டாக வாங்கி கொடுக்குறோம் இது வந்து மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் பழவகை மரங்கள் வச்சுருக்கவங்களுக்குலாம் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆகுது மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்கணும் நம்ம கொடுக்குற எல்லா ஃபர்டிலைசரும் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் மேஜர் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கும் அந்த மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மற்ற விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குது இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது பெர்மனண்ட் ட்ரீஸ் அதாவது நம்ம மாட்டி தோட்டத்தில் வைக்கிறோம்னா கண்டிப்பாக இது மந்த்லி ஒன்ஸ் ஸ்ப்ரேயில் கொடுக்கணும் ஸோ இதனோட வேலை டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் கிராம் நாங்கள் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் கொடுக்குறோம் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா க்ரோஷியர் எம்ஏபி எங்கள் கிட்ட இருக்கிற ஒரே கெமிக்கல் ப்ராடக்ட் இது மட்டும் தான் மோனோ அமோனியம் பாஸ்பேட் அதிகமான விளைச்சல் பூ எடுக்க வைக்கக்கூடியது பூச்செடிங்களுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் இந்த பொருள் வாங்கி கொடுக்குறோம் இதுவும் வந்து இம்போர்ட்டட் ப்ராடக்ட் தான் இது
எந்த விதமான பல செடிகளும் வைக்கலாம் ஈவன் நீங்கள் டிஷ்யூ கல்ச்சர் பனானா அப்புறம் டெட் லேடி பப்பாயா அந்த மாதிரி எந்த விதமான ஃப்ரூட் ட்ரீஸும் இதில் நீங்கள் வைக்கலாம் இட்ஸ் பெர்மனண்ட் அண்ட் சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸ் நல்லா லைஃப் வரக்கூடியது இது வந்து ரொம்ப மட்டமான பிளாஸ்டிக் கிடையாது நல்லா ஃப்ளெக்சிபிள் பிளாஸ்டிக் நாங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதே குவாலிட்டி வாங்கி உங்களுக்காக கொடுக்கறதுக்காக வாங்கியிருக்கிறோம் ஸோ என்னோட வேலை ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நாங்கள் வந்து ஃபோர் எயிட்டி ருபீஸ் கொடுக்குறோம் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது பக்கத்தில் மேட் ஃபினிஷில் இருக்குது எயிட்டீன் இன்ச் பாட் இதுலேயே வந்து நீங்கள் ஃப்ரூட் ட்ரீஸ் வாங்கி தாராளமாக வைக்கலாம் இந்த எயிட்டீன் இன்ச் பாட்டோட வில வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நாங்கள் த்ரீ எயிட்டி ருபீஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ இது எல்லாமே மாடி தோட்டத்தில் பெர்மனண்ட்டாக நம்ம ஏதாவது பூச்செடி வைக்க போகிறோம் ஜாதி மல்லி வைக்க போகிறோம் நித்திய மல்லி வைக்க போகிறோம் இல்லை ஏதாவது ஃப்ரூட் பிளான்ஸ் வைக்க போகிறோம் கொய்யா வைக்க போகிறோம் பப்பாயா வைக்க போகிறோம்னா இந்த மாதிரி இந்த பாட்டு வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காகவே இந்த பெரிய சைஸ் பாட் மட்டும் தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம் மற்றபடி பூச்செடி இதெல்லாம் இருக்குது சின்ன சின்ன சைஸ் பாட்லாம் எங்கள் கிட்டே கிடையாது ஸோ அடுத்து நீங்கள் பார்த்துட்டுக்கிறது வந்து ட்ரம் ஃபிஃப்டி லிட்டர் ட்ரம் ஸோ இது வந்து நாங்கள் ப்ராஃபிட்டுக்காக பெருசாக விற்கிற பொருள் கிடையாது நிறைய பேர் மாடி தோட்டம் வச்சுருக்கவங்களும் இந்த ட்ரம்மெல்லாம் வந்து போய் வாங்க முடியாது அப்படின்னு லேடிஸ் வயசானவங்கலாம் வந்துட்டு பழச்செடி வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க அப்படின்னா இதை போய் நம்ம வாங்கி அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணி கட்டிங் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ ரெடி பண்ணி வைக்கிறது கஷ்டம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க பாருங்கள் வீட்டில் இருக்க பியூனட் பட்டர் ஃப்ரூட் இதெல்லாம் வந்து இதே மாதிரி ஐம்பது லிட்டர் ட்ரம்மில் தான் வச்சுருக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் பெர்மனண்ட்டாக ஒன்ஸ் இந்த ஃப்ரூட் ட்ரீஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஐம்பது லிட்டர் ட்ரம்மில் நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு நம்ம அதை ரீபார்ட் பண்ணுற வேலை இல்லை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலன் குவாலிட்டியான பிளாஸ்டிக்ஸ் இந்த ட்ரம்மு வரது எல்லாமே ஸோ எயிட் டு டென் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் ஒன்று ஆகாது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி செடி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை வருஷம் ஆச்சு எங்கள் வீட்டில் என்னோட ஏஜி ஸோ இதை வந்து சின்ன இதுலேருந்து ரீபார்ட் பண்ணி வச்சு ஒரு ஒன்றே முக்கால் வருஷம் பக்கம் ஆகிடுச்சு இந்த பாட்லேயே தான் இருக்குது இந்த பாட்டு இன்னும் குவாலிட்டி க்ளீனாக நீட்டாக க்ளீனாக நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் இயர்ஸ் மினிமம் கேரண்டியோட எயிட் இயர்ஸ்க்கு இந்த பா இந்த ட்ரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எவ்வளோ வெயிலில் இருந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது நல்லா ஃப்ளெக்சிபிள் பிளாஸ்டிக் ஸோ இதில் வந்து ஹேண்டில்ஸ் வந்து அதிலே மோல்டட் ஹேண்டில் சைடில் இருக்குது ஸோ நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றி வைக்கணும் செடியை ஷிஃப்ட் பண்ணி வைக்கணும் கூட ஈஸியாக ஷிஃப்ட் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ இதை நாங்கள் வாங்கி டாப்பை கட் பண்ணி அப்புறம் அந்த கட் பண்ணதை வந்து எதுவும் நம்ம கையில் எதுவும் அறுத்தப்படாங்க பக்காவாக கிரைண்டிங் எல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கீழே வந்துட்டு ட்ரை நோட்ஸ் போட்டுக்கிறோம் ஸோ இவ்வளோ வேலை பண்ணி கொடுக்கறனால அந்த ஒர்க் மேன்ஷிப்புக்கு தான் இது காசு இது வந்து நாங்கள் ப்ராஃபிட்காக விற்கிற பொருள் இல்லை நிறைய பேருக்கு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கிறதுனால கொடுக்குற பொருள் இது வந்து நாங்கள் முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கொடுக்குறோம் ஒரு ட்ரம் ஃபிஃப்டி லிட்டர் ட்ரம்மு இதில் மாடல்ஸ் வந்து ஸ்டாக்கை பொறுத்து எங்களுக்கு வர ஸ்டாக்கை பொறுத்து மாடல்ஸ் மாறி மாதிரி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ரவுண்டு கிடைக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஹேண்டில் டாப்பில் இருக்கும் அதை நாங்கள் கட் பண்ணி சைடில் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ என்ன நம்ம ஒரு செடி இன்னொரு சைடில் இருந்து ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹேண்டில்ஸ் வேணும் அப்படின்னால இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம் அதுவும் லூஸ் ஹேண்டில்ஸ்லாம் இருக்காது உங்களுக்கு நீங்கள் இங்கே வேணாது மண்ணு வச்சதுக்கு அப்புறம் கூட செடியை ஷிஃப்ட் பண்ணி வைக்கலாம் ஒன்றும் ஆகாது அந்த ஹேண்டில்ஸு ஸோ இந்த மாதிரி எங்கள்கிட்ட என்ன ஸ்டாக் வருதோ அதை பொறுத்து நாங்கள் அவைலபிலிட்டி என்ன இருக்குதோ அதை கொடுப்போம் ஸோ இது இங்கே எந்த டைப் ட்ரம்மு நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும் ஃபிஃப்டி லிட்டர்ஸ் ட்ரம் அப்படின்னா அதோட வேலை வந்து எங்கள் கிட்டே த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஸோ அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது ஷேர் நெட்டு ஸோ மேலே இருக்கிறது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஷேர் கொடுக்கக்கூடியது ஸோ இது வந்து ஜாஸ்தி இல்லை நாங்கள் கொஞ்சம் சாம்பிள் கொச்ச மாதிரி தான் வச்சுருக்கோம் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க பார்த்து க்ரீன் அண்ட் பிங்க் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஷேர்டு இது வந்து நாங்கள் கொடுக்குற ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் ஃபீட் நாலு ரூபாய் கொடுக்குறோம் நிறைய இடத்துல மூணு ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்குதுன்னு நீங்கள் கோ நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் குவாலிட்டியை பொறுத்து தான் எங்கள் பொருளோட ரேட் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது ஸோ என்ன நாமினல் ரேட் என்ன வந்து ஸ்டா நியாயமான விலையோ அதை தான் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம் அளவுக்கு அதிகமான லாபம் வச்சு கொடுக்கறது இல்லை சேம் டைம் பொருளோட குவாலிட்டி வந்து நாங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குவாலிட்டி இருக்க பொருள் தான் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி பொருள்கள் தான் கொடுக்குறோம் இதிலே கீழே இருக்கிற வெரைட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது க்ரீன் அண்ட் எல்லோருக்கு பார்த்திங்க